Hi, welcome to Data Engineering. This video is in language Tamil and if you want the same video in English, you can find the link in the description box of this video. So, in this video, what we are going to talk about is a data platform architecture that we will explain to you. So, in the data platform architecture, what company is going to talk about? Canva. So, Canva is going to talk about everything in Canva. So, especially when the content creators, if you want to talk about content creators, or if you want to talk about Instagram, you will talk about it in Instagram. Canva is going to talk about Canva. Canva is going to be a designing and editing tool. If you search for the Play Store, you can search for the product. So, this is the one that you can create YouTube thumbnails, Instagram posts, Reels, and the particular editings, and then video editings, and then you can do it. If you want to talk about Canva, you have so many things for designing. Logo designing and so many things. Creators, ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராடக்ட் ஆக்சுவலா சோ இந்த மாதிரி டிசைனிங் மார்க்கெட்ல கேன்வா இன்னுமே ஒரு டாப் அப்ளிகேஷன் ஆயிருக்கு நிறைய யூசர்ஸ் இருக்காங்க கேன்வாக்கு பொறுத்த வரைக்கும் சோ இந்த கேன்வா வந்து அவங்களோட அந்த டேட்டா பிளாட்ஃபார்ம் ஆர்கிடெக்சர் எப்படி வந்து டிசைன் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறதா சோ இந்த பர்టిక్యులர் ஆர்கிடெக்சர் உங்களுக்கு நான் இன்னைக்கு ஷேர் பண்றதுக்கான ரீசன் என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்கிடெக்சர்ல நான் ரொம்பவே இம்ப்ரஸ் ஆயிட்டேன் இது என்ன என்ன ரீசன்னா as a data engineer நான் எப்பவுமே ஒரு சிம்பிளான டேட்டா ஆர்கிடெக்சர் தான் விரும்புவேன் ஸோ நிறைய ஃபேன்சி டூல்ஸ் இருக்குங்கிறதுனால சும்மா நிறைய பொம்மைகளை ஆட் பண்ணி இவ்வளோ அவ்வளோன்னு போடுறதுங்கிறது இங்கே முக்கியம் கிடையாது ஸோ நம்மளோட ப்ராப்ளம்ஸை ஈஸியாக செலவு கம்மியாக நம்மளால் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுதா அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இந்த கேன்வாவோட ஆர்கிடெக்சரில் நான் இம்ப்ரெஸ் கா இம்ப்ரெஸ் ஆனதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப நீட்டாகவும் க்ளீனாகவும் இருக்குது ரொம்ப கம்மியான டூல்ஸ் வச்சு அட்லீஸ்ட் ஹை லெவலில் இவங்களோட ஆர்கிடெக்சர் ரொம்ப க்ளீன் அண்ட் நீட்டாக இருக்குது ஸோ அதனால தான் இதை வந்து உங்கள்ட்டையும் நான் ஷேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத எனக்கு தோணுச்சு அதே மாதிரி இதில் நிறைய நியூ டெர்மினாலஜிஸும் இருக்குது அதுவுமே இம்ப்ரெஸ்டாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு அதையுமே நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ கேன்வா ப்ராடக்ட் என்னன்றது பார்த்தாச்சு இப்போ அவங்களோட ஆர்கிடெக்சருக்குள்ளே வருவோம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா அந்த ஸ்னோ ஃப்ளேக் ஸோ ஸ்னோ ஃப்ளேக் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த க்ளவுட் க்ளவுட் தான் இப்போ நமக்கு அமேசான் கூகுள் க்ளவுட் அஸ்யூர் மாதிரி ஸ்னோ ஃப்ளேக்கும் ஒரு க்ளவுட் ப்ரொவைடர் தான் ஸோ கேன்வா வந்து அமேசான் இருக்கு கூகுள் க்ளவுட் இருக்கு அஸ்யூர் இருக்கு பட் ஆனால் கேன்வா வந்து ஸ்னோ ஃப்ளேக் க்ளவுடை எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து ஏன் அவங்க கூகுள் க்ளவுட் எடுக்கல இல்லை ஏன் வந்து அமேசான் க்ளவுட் எடுக்கலங்கிறது கிடையாது ஸோ ஸ்னோ ஃப்ளேக் எடுத்துட்டாங்க பிகாஸ் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க பெருசாக எதுவும் சொல்ல எதுக்காக நாங்கள் இது போனோம் ஏன்னா ஒரு ஒரு பெரிய கம்பெனி வந்து ஒரு க்ளவுடுக்கு போகிறாங்கன்னா கண்டிப்பாக ரெண்டு மூணு க்ளவுடில் கம்பேர் பண்ணுவாங்க பிஓசிஸ் எல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்களோட நீட் அங்கே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதாங்கிறத தான் பார்க்கணும் ஜென்ரலாக இப்போ எல்லாரும் வந்து அமேசானை தூக்கி வச்சு பேசுறதுனால சரி நம்ம அமேசான் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை கூகுள் க்ளவுடை தூக்கி வச்சு பேசுறாங்கிறதுனால நம்ம கூகுள் க்ளோட் யூஸ் பண்ணலாங்கிற மாதிரி ஒரு சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் வந்து திங்க் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க நம்மளோட பிஸ்னஸ்க்கு எந்த க்ளவுட் பெஸ்டாக இருக்குது அப்படி தான் பார்ப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்னோ ஃப்ளேக் வந்து எங்களுக்கு நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தது எங்கள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நல்ல ஹேண்டில் பண்ணாங்க ஸோ வந்து நாங்கள் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் நாங்கள் உரி பண்ணிக்கவே தேவையில்லை நீங்கள் நினைக்கலாம் இதே தானே எல்லா க்ளவுடும் பண்ணுதுன்னு பட் எகெயின் ஆன் த டீப்பில் அவங்க என்ன என்ன ஒரு யூனிக்னஸ் பார்த்தாங்கிறது நமக்கு அவ்வளோ டீப்பாக அவங்க சொல்லலை பட் அவங்க ஸ்னோ ஃப்ளேக் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் தென் ரொம்ப காஸ்ட் வந்து கம்மியாகுது எக்ஸ்பென்சிவாக இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ ஓகே அவங்க ஸ்னோ ஃப்ளேக் வந்து அவங்களோட கோர் டேட்டா ஸ்டோரேஜுக்கும் அண்ட் தென் ப்ராசஸிங்க்கும் அவங்க ஸ்னோ ஃப்ளேக்கை யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஃபைன் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஒரு காம்பனண்ட்டாக வருவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த எஸ் த்ரீ எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ எஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறது சிம்பிள் ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ் இது வந்து அமேசானில் இருக்கிற ஒரு சர்வீஸ் ஓகேங்களா இப்போது கேன்வா ப்ராடக்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லைங்களா ஸோ கேன்வா பொறுத்த வரைக்கும் அதில் வந்து இப்போது சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பெய்டும் இருக்குது ஃப்ரீயும் இருக்குது ஓகேங்களா ரெண்டுமே அதில் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து அதில் இந்த 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 எஸ் த்ரீயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன்வாவோட அந்த வெப் அப்ளிகேஷன் மொபைல் அப்ளிகேஷன் கேன்வா ப்ராடக்ட் மூலியமா ஜென்ரேட் ஆகிற எல்லா டேட்டாவும் ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க பேட்ச் டேட்டா ஸ்ட்ரீம் டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க ரியல் டைமில் வர டேட்டாஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரீமு ஹிஸ்டாரிக்கலாக அதாவது வர டேட்டா எல்லாமே பேட்ச் நான் என்னோட வீடியோஸ்லாம் நிறைய இடத்துல பேட்ச்சுக்கு ஸ்ட்ரீமுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன்லாம் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ பேட்ச்சுக்கு ஸ்ட்ரீமுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தெரியும் அப்படின்னா ஒரு வீடியோ நான் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு அதை கிளிக் பண்ணி அதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்றதை பார்த்துக்கோங
ஸோ கேன்வா ப்ராடக்ட்லேருந்து வர்ற டேட்டா ஸோ இந்த டேட்டாலாம் கலெக்ட் பண்ணி இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க ஸ்னோ ஃப்ளேக்கில் ஸ்னோ பைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்டகிரேஷன் டூல் இருக்குது பைப் மூலியமாக எடுத்துகிட்டு வர மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்னோ பைப் ஸோ ஸ்னோ ஃப்ளேக் வந்து இந்த ஸ்னோ பைப் மூலியமாக எஸ் த்ரீயில் இருக்கிற டேட்டாவெல்லாம் கொண்டு வந்து அவங்க போட்டுறாங்க ஓகே இது வந்து கேன்வா மூலியமாக அவங்க ப்ராடக்ட் மூலியமாக ஜென்ரேட் ஆகிற டேட்டா இப்போ தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன்லேயும் ஜென்ரேட் ஆகும்ல அது என்ன நீங்கள் தேர்ட் பார்ட்டின்றீங்க ஓகே இமேஜின் இப்போ வந்து கேன்வா அப்ளிகேஷனை வந்து நீங்கள் எங்கே போய் டவுன்லோட் பண்ணுவீங்க கூகுள் பிளே ஸ்டோர்லேயோ இல்லை ஐஓஎஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆப் ஸ்டோர்லேயோ போய் டவுன்லோட் பண்ணுவீங்க இல்லையா அப்போ நீங்கள் கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் டவுன்லோட் பண்ணுறீங்க ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ எத்தனை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க அதோட கமெண்ட்ஸ் என்ன ஸோ அந்த கிளிக் ஈவெண்ட் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கேன்வா ஆப் பிளே ஸ்டோரில் தான் இருக்கும் பட் ஆனால் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கூகுளில் தான் இருக்கும் இப்போது இந்த டேட்டாவும் உங்களுக்கு வேணும் இல்லையா அதுவும் உங்களோட டேட்டா தானே உங்கள் ஆப்லேருந்து ஜென்ரேட் ஆகிற டேட்டா தானே அதுவும் வேணும் இல்லை அதை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ கஸ்டமரோட ரிவ்யூ சரியில்லை அதை எடுத்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணி அது ஏன் சரியில்லை எங்கே சரியில்லை அதெல்லாம் பார்க்கணும் இல்லையா நம்ம மிஷின் லேர்னிங்க்கு கொடுக்கணும் இல்லையா ஸோ டேட்டா ப்ராசஸிங்க்கும் கொடுக்கணும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி இதே நீங்கள் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் ப்ரௌசர் இல்லை பிங்க் ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணுறீங்க கூகுள் க்ரோம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அங்கே வந்து உங்கள் குக்கீஸ் எல்லாம் சம்டைம்ஸ் கேன்வா ஆப் வந்து வாங்குவாங்க ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஃபேஸ்புக்கில் ஆட்ஸ் ரன் ஆகிட்டு இருந்ததுன்னா அதோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் அவங்க எடுத்துட்டு வரணும் ஆனா இது எதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன்வாவோட ஓன் டேட்டா கிடையாது இதெல்லாம் இந்தந்த கம்பெனியோட டேட்டா ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் சம்பந்தமும் இல்லை இது உங்களுக்குள்ளேயும் சம்மந்தம் இல்லை தனித்தனி டேட்டா ஸோ இதெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி எனக்கு ஸ்னோ ஃப்ளேக் கூட கொண்டு வரணும் அப்படின்னா எப்படி கொண்டு வரலாம் அதுக்கு தான் இந்த ஃபைவ் ட்ரான் அப்படின்னு ஒரு ஒரு கம்பெனி இருக்குங்க இந்த கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டேட்டா மூவ்மெண்ட் ஆட்டோமேட்டட் டேட்டா மூவ்மெண்ட் கம்பெனின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க ஸோ இந்த ஃபைவ் ட்ரான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸோட க்ளவுட் ப்ராடக்ட்ஸ் இல்லை டேட்டா பேஸஸ் இல்லை ஃபைல் சிஸ்டம் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டெக்னாலஜி இவங்களோட இதில் இருக்கிற டேட்டாவெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் எந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வெப் ஆப்போ மொபைல் ஆப் இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் அந்த ஃபைவ் டேர்ன் எடுத்துகிட்டு வந்து அதை இப்போ ஸ்னோ ஃப்ளேக்குக்கோ இல்லை ஏடபிள்யூஎஸ்க்கோ இல்லை கூகுள் க்ளவுடுக்கோ இல்லை ஒரு டேட்டா பேஸ்லேயோ போடுங்க ஸோ இது வந்து ஆட்டோமேட்டட் பைப் லைன் மாதிரி பில் பண்ணிட்டோம்னா அதுவே எடுத்துகிட்டு வந்து போடும் இதுலேயும் குட்டி குட்டி டிரான்ஸ்மேஷன் நம்மளால் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபைவ் டேர்ன் இவங்களுக்கு ஃப்ரீ கிடையாது இதுவும் ப்ரைஸிங் எல்லாம் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் டேர்னும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா க்ளவுடில் டிப்ளை அதாவது என்னென்னா இந்த காம்பனண்ட் இங்கே நீங்கள் பார்க்குற காம்பனண்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைவ் டேர்ன் இந்த டிபிடிங்கிறது அதேமாதிரி இந்த சென்சஸ் இது எல்லாமே இந்த ஸ்னோ ஃப்ளேக் மேலே பில் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபைவ் டேர்ன் மூலியமாக எடுத்துகிட்டு வராங்க ஸோ ஃபைவ் டேர்ன் அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டட் டேட்டா மூவ்மெண்ட் டூல் ஓகேங்களா ஸோ அது மூலியமாக நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் சாஃப்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் க்ளவுட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ்லேருந்து டேட்டாவை இன் அண்ட் அவுட் மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இது ஒரு மேஜர் சோர்ஸ் இது ஒரு மேஜர் சோர்ஸ் இது எல்லாமே கஸ்டமர் டேட்டா பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ நம்ம பார்க்குறது டேட்டா பிளாட்ஃபார்ம் அது என்ன கேன்வாவோட என்ன டேட்டா பிளாட்ஃபார்ம்னு பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் டேட்டா பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு இங்கே வந்துருச்சு ஸோ ஸ்னோ ஃப்ளேக்கில் இப்போ இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ ஸோ கேன்வா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி மில்லியன் ஆக்டிவ் யூசர்ஸ் மந்த்லி இருக்காங்க அதே மாதிரி இப்போ வரைக்குமே ஸ்னோ ஃப்ளேக்கில் மோர் தென் ஃபைவ் தௌசண்ட் டெராபேட்ஸ்க்கு மேலே டேட்டா வந்து அவங்க வச்சுட்ருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் டிபிடி இதை டேட்டா பில்டு டூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து இந்த டிபி டிபிடி மூலியமாக பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இந்த டிபிடி வந்து சீக்வல் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம இந்த டிபிடியில் ஒர்க் பண்ண முடியும் இந்த டிபிடியை வந்து நீங்கள் எந்த டெக்னாலஜி வேணாலும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பார்க்கோட ஹடூப்போட பிக்வரியோட எதோட வேணாலும் கனெக்ட் பண்ணி அதில் இருக்கிற டேட்டாவை புல் பண்ணி சீக்வல் ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூ கேன் ப்ராசஸ் இட் ஸோ இதில் வந்து ஜிஞ்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லாங்குவேஜ் டெம்ப்ளேட்டிங் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க சீக்வல்க்கு நடுவில் இந்த ஜிஞ்சா லாங்குவேஜ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்பொழுது இன்னும் நமக்கு வந்து கோடு கம்பேட்டபிலிட்டியும் பெர்ஃபார்மன்ஸும் நல்லா கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது டிபிடியோட ஒரு யூனிக்கான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது நீங்கள் நிறைய தேடி பார்க்கலாம் டிபிடினா என்ன சரி இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்
ஸ்னோஃப்ளேக்லேயே ஸ்டோர் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த டேட்டாவை நம்மளோட டேட்டா இன்ஜினியரிங்க்கும் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் டீமுக்கும் மிஷின் லேர்னிங் பில்ட் பண்ணுறதுக்கும் மாடல் பில்ட் பண்ணுறதுக்கும் எடுத்துக்குவாங்க ஸோ இது வந்து தேர்ட் காம்பனன்ட் அடுத்து ஃபோர்த் பிஐ டூல்ஸ் பிஐ டூல்ஸ் வந்து விசுவலைசேஷனுக்காக நம்ம வந்து ஒரு பிக்சர் பை பை சார்ட் கிராஃப் சார்ட் மாதிரி ஒரு பிக்சோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் நம்ம இன்சைட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது பிஐ டூல் லூக்கர் லூக்கர் வந்து கூகுளோடதுங்க அதே மாதிரி எம்ஓடுன்னு ஒரு பிஐ டூலையும் இவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இன்சைட்ஸ் வந்து எடுக்கிறதுக்காக அடுத்து அஞ்சாவது டூல் சென்சஸ் எப்படி ஃபைவ் டர்ன் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி டூலோ சென்சஸும் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி டூல் தான் அதை ஸ்னோ ஃப்ளேக்லாம் அவங்க பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த சென்சஸ் டூல் இப்போ ஃபைவ் டர்ன் வந்து நான் ஒன் வேர்டில் சொன்ன automated data movement tool from different cloud platforms and products and so on adhe mari census enna appdin paathinga na we call it as a data activation platform appdin solluvanga and then it is a reverse etl etl kelvi pottirukom adhavadhu extract pandrathu transform pandrathu load pandrathu for example ipo s3 la rendu 5 turn mooliyama extract pannom snowflake la load pannom and then vandu dbt la transform pannom illaya so idu vandu reverse etl na enna so or or etl complete a mudiyum bodhu nama data eppadi theriyungala irukum க்ளீன் க்ளீனாக இருக்கும் க்ளென்ஸாக இருக்கும் டேட்டாவை க்ளீன் பண்ணியிருப்போம் ப்ராசஸ் பண்ணியிருப்போம் முடிஞ்சிருக்கோம் ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிஞ்சிருக்கோம் ஆர் வி கால் இட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் என்னென்ன ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எல்லாம் பண்ணணும் ஜாயின் பண்ணணுமா ஃபில்டர் பண்ணணுமா எல்லாமே முடிஞ்சு பக்காவான ஒரு டேட்டாவாக இருக்குங்க அந்த டேட்டாவில் இருந்து நீங்கள் திரும்பவும் இன்சைட்ஸை பில்ட் பண்ணுறது தான் ரிவர்ஸ் இடிஎல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி என்ன பண்ணுவோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கஸ்டமர் டேட்டாலாம் வந்துருச்சு எனக்கு வந்து எஸ் த்ரீலேருந்து அதே மாதிரி ஃபைவ் டர்னிலேருந்து எல்லா கஸ்டமர் டேட்டாவும் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷனை அடுத்து கேன்வா கம்பெனியில் இருக்கிற மார்க்கெட்டிங் டீம் கேட்பாங்க அதெல்லாம் கொடுங்கப்பா அந்த டேட்டாவெல்லாம் வச்சு நம்ம ஆட் ரன் பண்ணுவோம் நம்ம வந்து ஃபேஸ்புக் ஆடு கூகுள் ஆடு யூடியூப் ஆடெல்லாம் நம்ம ரன் பண்ணணும் அதே மாதிரி சிஆர்எம் கஸ்டமர் மேனேஜ்மெண்ட் டூல்லாம் நம்ம கொடுக்கணும் அதை சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் மாதிரி டூலுக்கு வந்து சிஆர்எம் டூல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் டூல்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை நம்ம பெஸ்ட்டாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் புரியறதுக்காக நான் வந்து இந்த கூகுள் ஆடு ஃபேஸ்புக் ஆட்னே சொல்கிறேன் இப்போ கேன்வாவோட மார்க்கெட்டிங் டீமில் இருக்கிறவங்க எனக்கு நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணி க்ளீனாக வச்சுருக்கிற டேட்டாவில் இருக்கிற கஸ்டமர் டேட்டாவோட இன்சைட்ஸை நான் எடுக்கணும் அதெல்லாம் எடுத்து நான் வந்து இன்னைக்கு எவ்வளோ கஸ்டமர் எந்த ஏஜில் கேன்வா அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க எந்த கண்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க இதான் இன்சைட் ஒரு கஸ்டமர் டேட்டா இருக்குது அதில் இருந்து இன்சைட்ஸ் எடுக்கிறதுனா எந்த ஏஜ் குரூப்பில் விரும்புகிறாங்க மேல்ஸ் அதிகமாக விரும்புகிறாங்களா ஃபீமேல்ஸ் அதிகமாக நம்ம ப்ராடக்ட்டை விரும்புகிறாங்களா எவ்வளோ நேரம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணுறதுக்கான மைண்ட் அவங்களுக்கு இருக்கா பேமெண்ட் வரைக்கும் போய் கேன்சல் பண்ணியிருக்காங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் எடுப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் வேறு எது மேலே டிஸ் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்காங்க ஸோ வேறு என்னென்ன ப்ராடக்ட்டை இதோட சேர்த்து அவங்க இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்காங்க அந்த மாதிரி இன்சைட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஆடு டீமுக்கு மார்க்கெட்டிங் டீமுக்கு கொடுத்துருவோம் இந்த மார்க்கெட்டிங் டீம் அந்த டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு போய் ஃபேஸ்புக் ஆடு கூகுள் ஆட்லாம் கொடுத்து ஆட் ரன் பண்ணுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி காசு கொடுத்துருவாங்க ஸோ இதை இந்த சென்சஸ் டூல் வந்து ஈஸியாக பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ இந்த சென்சஸ் டூல் வந்து நம்மளோட ஸ்னோ ஃப்ளேக்கை போய் கனெக்ட் பண்ணி அதிலிருந்து ப்ராசஸ்டான டேட்டாவை டேட்டா வைரஸில் இருந்து ப்ராசஸ்டான டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த சென்சஸில் சில டிரான்ஸ்மேஷன் பண்ணி அதில் வந்து இன்சைட்ஸ் எடுத்துருவாங்க ஸோ அதை தான் ரிவர்ஸ் இடியல் அந்த டேட்டாவை நம்ம ஃபேஸ்புக் ஆடுக்கு கூகுள் ஆடுக்கெல்லாம் கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா அதுக்கு பேர் தான் ஆக்டிவேஷன் அதாவது ஒரு டேட்டா இருக்குது அது அப்படியே இருந்து என்ன பிரயோஜனம் அந்த டேட்டா மூலிமா நீங்கள் ஏதாவது பண்ணணும் இல்லையா அதை ஒன்று அந்த டேட்டாவிலேருந்து மணி மேக் பண்ணணும் இல்லை அந்த டேட்டாவை வச்சு நிறையா கஸ்டமர்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரணும் அதை தான் ஆக்ஷன் ஆக்டிவேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது ஒரு டேட்டாவை ஆக்டிவேட் பண்ணக்கூடிய விஷயத்தை தான் நம்ம டேட்டா ஆக்டிவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படியே இருக்கிறதுக்கு பதில் அதை ஆக்டிவேட் பண்ணுங்கள் ஸோ சென்சஸ் வந்து இட்ஸ் அன் ஆக்டிவேஷன் பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் கம்ப்ளீட்லி ஆட்டோமேட்டட் ஸோ இப்போ இது இந்த இந்த இன்ஃபர்மேஷன் மார்க்கெட்டிங் டீமுக்கு போயிடும் அவங்க அதுக்கேற்ற ஆட்ஸ் எல்லாம் ரன் பண்ணி கஸ்டமர்ஸை கொண்டு வர வேலையை சென்சஸ் பார்த்துக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு மெயினாக தேவையான எல்லா விஷயங்களும் வந்து நீட்டாக இவங்க கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு இந்த ஆர்கிடெக்சர் ரொம்பவே இம்ப்ரெஸ் ஆயிருந்தது அதனால தான் நான் உங்கள்ட்டையும் இதை வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோட சேனலில் நிறைய டெக்னாலஜி வீடியோஸ் இந்த மாதிரி